صباح الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملك والامير اشكركم على محبتكم وعلى تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة واشتراككم واذكر كل من سب واهان المسيحيين لانه السيد المسيح قال طوبى لمن طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شيء كاذبين كمان السيد المسيح قال ان في ناس هتبقى معتقدة انها تعمل خير مجرد مع انهم بيقتلونا مجرد انهم بيذبحونا فهم كده بيعملوا خير مجرد ما بيشتمونا بيعملوا خير مجرد ما بيقفوا ضدنا بيعملوا خير مجرد ما انهم التعصب ضدنا فده بيعمل خير لدينه لكن طبعا الكلام ده مش حقيقي مش مع كل الاخوة المسلمين هناك بعض الاخوة المسلمين المعتدلين ولكن بنطلب من ربنا ان يخفر لهذا الانسان لان السيد المسيح قال طوبة قال اخفر لهم يا ابتاء لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون تصريح جريء جدا من الانبا بابلي عن من قام بتنفيذ واقعة اسكندرية وكاهن الاسكندرية ماذا قال الانبا كلمات جريئة من الأنبا بابلي تعليقا على مقتل كاهن الاسكندرية ألقي الأنبا بابلي المطران العام لقطاع الكنائس المنتزه بالاسكندرية كلمة جريئة خلال تشيع جنازة الشهيد المطران أرسنيوس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بيك قائلا في القانون الفرنسي يا حبيبي الذي خرجت منه مصر بالعديد من القوانين ينص على أن الدولة أرض وشعب وقانون وعندما تريد تسمية مكان دولة يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط إقليم والناس والقانون ويقول الكتاب المقدس في رسالة روما إن المالك لا يحمل سيفا عبسا بل أرسله الله لينتقم من فاعل الشر ولمدح فاعل الخير ولا أحد يستطيع أن يبرئه وأقول أيضا دم أي شخص بريء من أي مكان وفي أي مكان دم أي شخص سفك على الأرض الله يلعن الأرض بسببه في العهد القديم لعن الله الأرض وعندما قال صوت دم أخيك صارخ في البرية صراخ وملعون على الأرض بسببك وأضاف المطرون بابلي في خطابه الحمد لله على هذا الدم البريء إنه قديس ورجل صالح لقد تخلى عن كل ملذات الجسد من أجل ملكوت الله واليوم يوجد إنسان صالح في المجد ودم يسقي الأسكندرية كالقديس مريمركس وستتغير بلادنا للأفضل إن شئنا نبزع عن أبونا أرسني سوديد وتقدر الإشارة لأن أبونا أرسني سوديد من مواليد 1966 وسيم ككاهن أو رشم ككاهن بيد المخبورة له البابا شموده الثالث في 16 يونيو سنة 95 وحصل على رتبة القمصية في 16 أكتوبر سنة 2021 على يد البابا تودروس الثاني شكرا لكل أحبائي وأعزائي ولكن نريد أن نلقي كلمة أخيرة بالرغم كل ذلك إلنا لا ننسى أن نهني جميع أخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان المعظم لهم والكريم لهم إننا الآن نحب أن نوضح إن مصر لن يستطيع أحد أن يتغلب عليها مصر الكرامة مصر الحب مصر العزة مهما فعلوا الأشرار فقد فعل اليهود بالسيد المسيح فعلوا به ومثل هذه الأيام كانوا يقفوا ضده يقفوا ضده بالألم والحزن والأسى لقد رأى كل شيء مجهول مجهول لدى اليهود لا يعلمون أنه هو الرب يسوع المسيح كانوا متخيلين أن الله ينزل كملك ملك أرضي ملك عرش ولكن أيضا الصورة الأخيرة لحياة القصة أرسلنيس وديد وقبل الواقعة واستشهاد بلحظات صورة الشخص الغبي الذي قام بقتل هذا القديس العظيم المحطة الأخيرة وكانت رحلة القداس وهي المحطة الأخيرة في حياة القصة أرساني سوليد راعي كنيسة السيدة العذراء وماري بولس في كرموزو بالإسكندرية الذي قتل في حادث إجرامي شنيع بحسب بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
بين أبنائه وبنات الكنيسة الذين كانوا معه على كورنيش الأسكندرية عددا من الصور الأخيرة لحياة القصة أرسينيوس وديد حيث نشر عدد من شبان وشبات الكنيسة صورهم الأخيرة مع القص قبل مقتله وعلى أبرزهم صورة سيلفي صورة بجوار مرافقيه في الرحلة قبل أن يتعرض للطعن مساء قبل أمس في حوالي الساعة الثامنة من قبل مجرم بحسب وصف الكنيسة القبطية في منطقة سيدي بش مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الشريان وموته شهادة الحادث فادي سامي أحد الشبان الذين كانوا مع أواخر نصف القرة الأرضية على كورنيش الإسكندرية قال لم أكن أعلم أنها ستكون الصورة الأخيرة وأنك ستتركني أيضا كم ساعة بعد هذه الصورة الشهداء يبون الذين كنت تخبرنا عنهم الآن أنت منهم وليس هكذا أنت فقط أبي كنت تطبق تعليم المسيح حتى اللحظة الأخيرة كنت تعطي الصدقات لشخص كان متسلطا القصة أرسني سواديد 27 سنة في الخدمة توفى القصة أرسني سواديد الذي قتل قبل أمس في الإسكندرية عن عمر يناير 56 عاما حيث ولد سنة 66 ورشم كاهلا على يد البابا شنود الثالث وقد قيمت الجنازة بالأمس الساعة الثالثة ساعة عصرا بقدرية القديس مرقس بمحطة الرمل وبعد الجناز دفن الجسمان في مقبرة الشهداء بدير ماري مينا وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر ستون عاما اعتدى على الرجل الدين المسيحي أثناء سيره على الكورنيش بمنطقة سيدي بشر باستخدام سكين بحوزته هذا اللعين الذي كان يعتقد أنه بذلك يدخل السماء ويجلس في عرش الله الله ليس بمجرم الله لا يطلب أن نقتل إخوتنا الله لا يطلب أن تقتلوا نفسه قد حرمه أحبائي وأعزائي الله والله محبة الله الله هو الحب الله هو العطاء الله يعلمنا أن نحب بعضنا بعضا الله يعلمنا أن نحب مبغضينا قال السيد المسيح أحب أعداءكم باركوا لعينيكم باركوا مبغضيكم أحبائي إن الله إله السماء إله النجاح يعطينا نجاحا يعطينا تفوقا يعطينا سلاما الروح القدس يرشدنا دائما إلى كل العمل الصالح أحبائي وأعزائي سامحوني على ما حدث من هذا الشخص الملعون على الأرض والسماء شكرا أحبائي وأنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة وشكرا لكل محبيني اللي اشتركوا بالقناة ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير آسف بكل ما يحدث بمصر آسف لمصرنا الحبيبة آسف لكم الاضطهادات آسف لكم التعصب يحدث الآن ذبح واستشهاد القمص أرسانيس وديد كاهن كنيسة السيدة العطراء في محرم بيك ما السبب وراء هذا الحدث؟ من؟ وردت أنباء عاجلة منذ قليل تفيد بذبح القمص أرسانيس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في محرم بيك بالسكين أثناء سيره مع عائلته بكورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بش في شارع محمد نجيب وقت الإفطار شهود عيان يكشفون تفاصيل ذبح القمص أرسني سواديد في الإسكندرية قال شهود عيان أنه أثناء أسير الشهيد الحبيب القمص أرسني سواديد كان كنيسة السيد العذراء محرم بك بصحبة أسرته وقت مدفع الإفطار قام شخص بطعنه في رقبته وذبحه ووفقا لرواية أحد شهود العيان أن القاتل ملتحي وعلى الفور لفظ الشهيد الحبيب القمص أرسني سواديد أنفاسه متأثرا بالطعنات التي تلقاها بالرقبة أمام أسرته وسط حالة من الفزع والهلع هذا الأمر من هو القمص أرسني سواديد القمص أرسني سواديد هو كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بوليس القطية الرزقسية بكرموز الإسكندرية وتمت رسمته في 16 يونيو سنة 1966 خدم في كنيسة السيدة العذراء القبطية الرزقسية في محرم بيك ثم انتقل بعدها إلى الخدمة في كنيسة السيدة العذراء والقديس بوليس القبطية الرزقسية كرموز الإسكندرية 
تاريخ القموسية كان يوم السبت الموافق 16 أكتوبر عام 2021 تم صلوات ترقية للقموسية بيد قداسة البابا تلاتوس الثاني وذلك كنيسة المقدسية الكبرى محطة الرمل الإسكندرية واستشهد أبونا الحبيب القمص أرسانيس وديد اليوم الخميس الموافق 7 إبريل عام 2022 على يد مرتحي بطعنة قاتلة في الرقبة أودت بحياته على الفور أمر محزن جدا ماذا بعد؟ أول رد فعل من البابا تودروس وماذا كان رد فعل البابا تودروس؟ عايزين نشوف يا ترى وقف طيب هنا أول رد فعل للبابا تودروس وهو بيقول البابا تودروس الثاني بابا اسكندريه بطريقة القرارات المقدسية قد نعى القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في المحرم في محافظة الإسكندرية والذي قد قتل على يد شخص في كورنيش الإسكندرية رسالة تعزيم البابا تودروس بعد استشهاد القس أرسانيوس وقد قام وأرسل قدس البابا تودروس الثاني رسالة تعزية إلى نيابة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقية إسكندرية منذ قليل وجاء ذلك مباشرة عقب استشهاد ونياحة الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول والتي تقع في القرموز والتابعة للقطاع وحيث قال البابا في بيانه الرسمي جاء فيه بأنه على رجاء القيامة نودع كائنا فاضلا وهو خادما نشيطا ومحبوبا في سيرته وأمينا في كنيسته وصاحب وصاحب علاقات طيبة مع الجميع وأيضا هو مشهود له من كل الذين تعاملوا معه في منطقته وخدمته من كل الشعب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وصغار وكبار وكذلك هو ذات تأثيرا ناجحا مع الجميع ومع كل الآباء ومن إخوته في الخدمة الكنيسية وتابع أيضا البابا في رسالته نحن بألم شديد نودع على أثر هذا الحدث الأليم ورفعين عيوننا إلى السماء وهو نحن إلهنا وملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وإلى جميع أسرته المباركة وكذلك إلى كنيسته وجميع أحبائه وأيضا إلى جميع أبناء الروحيين وقد أتم البابا تودروس رسالته بقوله نحن نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير <تصفيق> ولكي يعيد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع المسيح القائم أن يكون مصليا وشبيعا لنا في جميع السماء الكل يطالب بالقصاص لهذا الكاهن لهذا الشخص العظيم لقد يقول أشخاص يا سيدنا البابا إن الحادث بتاع الدير أبو مقار إحنا سلمنا أبونا الرائب واتعدم يا ترى الشخص ده اللي قتل أبونا إيه اللي هيحصل له ولا الدنيا هتمشي زي ما كان بيحصل كل الكلام قبل كده هل هتقف جنبهم ولا مش هتقف كل ده هنعرف عقب إعلان مقتل كان كريس تلاتة العذراء الأرمية ينعي القمص أرساني سعوديد الحقيقة عقب هذا رئيس قام الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس مركز الثقافة القبطي الأرثوذكسي بإرسال رسالة تعزية لنيافة الأنبا أرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقية اسكندرية في انتقال الأب القمص أرساني سعوديد كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة والتي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من شخص مجهول وجاء نص التعزية كالتالي ولم يحبوا حياتهم حتى الموت توجد حياتك يا خادم الله القمص أرسلني سعوديد بتاج الاستشهاد التي يجب ربنا يسوع المسيح لمن عاش حياة الملائكة على الأرض فاستحقوا أن ينالوا أعظم مرتبات المجد في السماء اذكرنا أمام عرش النعمة من أجل أن يمنحنا الرب نعمة وسلام حيث أمر النائب العام المستشار حمد الصوى ذلك بسرعة إنجاز التحقيقات ووقعة مقتل القمص أرسلني سعوديد كان كنيش السيدة العذراء في محرم بيك محافظة اسكندرية وحيث تلقت النيابة العامة إخطار بضبط الأهالي لشخص قام بالاعتداء على كائن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك والإسكندرية وذلك أثناء أسيره بطريق الكورنيش بمحرم بيك وقد توفى الكائن بالمستشفى على الفور متأثرا بإصابته من جراء ذلك الاعتداء وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر التحقيق العاجل بالواقعة على الفور انتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيان الإصابات وسبب الوفاة كما عينت مسرح الواقعة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة المفجعة وقد عرض المتهم على النيابة العامة للاستجواب وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه وتحفظ عليه وعلى السلاح اللي استخدمه وحيث وصل قوات الشرطة وجار الاستجواب وسؤال شهود الواقعة واستكمال التحقيقات ماذا فعل هذا الكاهن هل لأنه يحب يسوع الحقيقة يعني عايزين نشوف ولا ده كمان زي مينا اللي حصل حصل له قبل كده وقالوا اني ما حصلش اي حاجه خالص 
ايضا جاءنا خبر اخر الاعتداء على امام مسجد من شخص بسلاح ابيض بالغربيه الله اعلم ان كان حقيقه ولا وهم اعتداء على مسجد امام مسجد شهدت مدينه قبر زياد محافظه الغربيه اعتداء رجل على امام وخطيب باحد مساجد المدينه مما ادى الى اصابته بجروح بيديه ونقله الى مستشفى جامعه طنطا ابلغت شرطه الطوارئ اللواء هاني عويس رئيس جهاز امن الغربيه عن تلقيها بلاغا باستلام مستشفى قبر الزياد امام مسجد اسمه سامح ده في قبر الزياد مصابا بجرح قطع في اليد وعلى الفور انتقلت قوات العمليه من البحث الجنائي بقبر الزياد للوقوف على ملابسات الواقعه وجدت ان هناك اعتداء متعمد على امام وخطيب جامع الست زكيه بقبر الزياد بسلاح ابيض واصابته بجرح قطعي في اليد ومن خلال استجواب الشهود تم اكتشاف ان الضحيه قد تم استدعاءه لسماع شهادته من قبل لجنة عرفية حول قضية شهادة وبعد الادلاء بشهادته تربص له أحد الأطراف القضية وقام بالاعتداء عليه تسبب له في إصابات تم إصدار محضر بالواقع ويختار النيابة بالتحقيق وتكليف إدارة المباحث الجنائية بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث واستجواب الشهود وسرعة القبض على المتهمين وبنفس السياق أكد مصدر مسؤول في جهاز أمن الغربية أن أحمد عبد الرؤوف صاحب محل لبيع السجائر هاجم الشيخ سامح نبي هريدي امام مسجد الحاجه زكيه الذي يسكن قريه دلشيان بعد صلاه التراويح ومسجد بالمنشيه هاجمه كبر هاجمه بكفر زياد بالسكين وجرحه بيده وضربه بعصا الشيخ احبائي واعزائي ربنا يستر وربنا يصنع الصالح وان شاء الله البلد تكون كلها خير وسلام نشكر الله على كل حال ونطلب نياحه لهذا القديس العظيم ابونا ارسل